নমস্কার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে খাদ্যকে আপনারা কি করে সংরক্ষণ করবেন বিজ্ঞান কে কে আর তার সঙ্গে যুক্ত করা যায় সত্যি কি তাই চলুন এরকম নানান প্রশ্নের উত্তর আজ খোঁজার চেষ্টা করি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের অনুষ্ঠানে আর আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রিজিওনাল ফুড ল্যাবরেটরির বিশিষ্ট রসায়নবিদ শ্রী শান্তনু বিশ্বাস মহাশয় আপনাকে স্বাগত জানাই আচ্ছা আজকে যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয়টা হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞান তো সেই ক্ষেত্রে খাদ্য সংরক্ষণে বিজ্ঞানকে কি করে যুক্ত করা যায় সেটা বলুন প্রথমে বলে রাখি আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম চাহিদা হচ্ছে খাদ্য খাদ্য ছাড়া আমরা একদিনও ঠিকভাবে বাঁচতে পারি না তো খাদ্যটা যখন আমরা সার প্লাস উৎপাদন হয়ে যায় তখন থেকে আমাদের এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে যদি আমরা প্রিজার্ভ না করতে পারি সংরক্ষণ না করতে পারি এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন মানুষ আদিম প্রজাতিতে যখন ছিল আদিম যুগে মানুষ শিকার করত শিকার করে তারা ওই শিকারের খাওয়াটা সাথে সাথে খেয়ে নিত কিন্তু পরবর্তী সময় যখন আগুনের আবিষ্কার হলো তারা করল কি এই মাংসটা আগে যেটা কাঁচা মাংস খেত ওই কাঁচা মাংসটা না খেয়ে তারা এটাকে ঝলছে আগুনে ঝলছে তারপরে খাওয়া শুরু করলো দেখা গেল কি আগুনে ঝলসানোর পর মাংসটার স্থায়িত্ব অনেকটা বেড়ে গেল ফর এক্সাম্পল আগে কাঁচা মাংসের স্থায়িত্ব ম্যাক্সিমাম তিন ঘন্টা থাকতো তিন ঘন্টা পরে এটা আপনক্সিয়া স্মেল বেরোতো দুর্গন্ধ বেরোতো এটা আর খাওয়া যেত না যখন পোড়া শুরু করলো পোড়ে খাওয়া শুরু করলো তারপরে দেখা গেল এটাকে একদিন খেয়ে নিতে পারে এমনভাবে চলছিল তারপরে মানুষ শস্য উৎপাদন করতে শিখল এবার শস্য উৎপাদন যখন করলো দেখা গেল শস্যগুলো কিছুদিন থাকে তারপরে এটা নষ্ট হয়ে যায় গন্ধ হয়ে যায় তারপরে এটা দেখলো এটা শুরু হয়েছিল ইজিপশিয়ান সভ্যতায় এরা নীল নদীর পাড়ে শস্যগুলোকে শুকিয়ে নিত শুকিয়ে নেওয়ার ফলে কি হতো শস্যের ভিতর যে মশের পাটটা থাকে জলীয় বাষ্পটা থাকে জলীয় বাষ্পটা সরে যেত সরে যাওয়ার ফলে ওইগুলোর স্থায়িত্ব অনেক দিন থাকতো তারা সংরক্ষণ করে রাখতে পারতো এর পরবর্তী সময় অনেক দিন যেগুলো আমরা যদি মহেঞ্জোদারও দেখি মহেঞ্জোদারও তো দেখা যায় খামার বাড়ি ছিল খামার বাড়ি ছিল মানে ওই সময় তারা খাদ্য সংরক্ষণ করতে জানত এর অনেক পরে সাইন্টিফিক ওয়েতে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যাপারটা এসেছে শুকানো যে ফিজিক্যাল প্রসেসগুলো বাদ দিয়ে এটা করেছে নিকোলাস নিকোলাস বদ্দলো কেনিং করেছিলেন ফুড ফুড কেনিং করে পুরো ফুড প্রিজার্ভেশানটাকে পুরো একটা রিভলিউশনারি জায়গায় নিয়ে গেছেন তার পরবর্তী সময় রেফ্রিজারেশান শুরু হয়েছে এবং রেফ্রিজারেশানের পরবর্তী সময় যেটা শুরু হয়েছে নাইনটিন ফিফটি নাগাদ ওটাতে করা হয়েছে কি আর্টিফিশিয়াল প্রিজারভেটিভ অ্যাড করা শুরু হয়েছে আর্টিফিশিয়াল প্রিজারভেটিভ আমি ইচ্ছা করলেই ইউজ করতে পারবো না আর্টিফিশিয়াল প্রিজারভেটিভগুলো এমনভাবে ইউজ করতে হবে যেটা ধরে নিতে হবে জেনারেলি রেকগনাইজ অ্যাজ সেফ আমাদের সেফটি মেজার দেখতে হবে আর্টিফিশিয়াল প্রিজারভেটিভগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কেমিক্যালসই থাকে কেমিক্যালসগুলো অ্যাড করে ওই খাওয়াগুলোর পছনটা কি করে নষ্ট করা যায় বন্ধ করা যায় ওটা আমরা দেখি আচ্ছা তো এই যে বলছেন আপনি তাহলে আমরা কি করে ভাগ করতে পারি পচনশীল খাবার আর অপচনশীল খাবার কোনগুলি সেগুলি আমি বলছি আমরা যদি খাওয়ারগুলোকে ভাগ করি তিন ধরনের খাবার আমরা খুঁজে পাই একটা হচ্ছে পচনশীল খাবার ম্যাক্সিমাম তিন ঘন্টা রাখতে পারবেন আপনি মাছ কিনুন মাছ কেনার পরে যদি আপনি তিন ঘন্টা রাখবেন দেখবেন গন্ধ হয়ে গেছে মাংস কিনুন তাও সেন তারপরে কিছুটা আছে এগুলো খুব পেরিসেবেল ফুড এবং এর ভেতর যাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যাদের ক্ষেত্রে মশ্চারের পরিমাণ খুব বেশি তাদের ক্ষেত্রে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো জীবাণুগুলো খুব বেশি আক্রমণ করে এবং তাদের পচন ঘটায় তাহলে মশ্চার বিশাল বড় একটা ফ্যাক্টর কাজ করে যেখানে জীবাণুর আক্রমণ যায় এবার হাফ যে সেমি পেডিসেবল যেগুলোকে বলি সেমি পেডিসেবল মিনস আপনি একদিন দু দিন তিন দিন চার দিন রাখতে পারবেন হ্যাঁ কিছু কিছু সবজি আছে দেখবেন কি তিন দিন চার দিন রাখা যায় হ্যাঁ আবার কিছু কিছু দেখবেন বেশি দিন রাখা যায় না হ্যাঁ এটা হচ্ছে সেমি পেডিসেবল আর নন পেডিসেবল অলমোস্ট যেমন দানা শস্য যেগুলো আছে চাল ডাল আমরা এক বছর বছরে দুবার ধান হয় ধান হওয়ার ফলে এগুলোকে শুকিয়ে টুকিয়ে রেখে অন্তত এক বছর খুব সহজেই আমরা রাখতে পারি আচ্ছা এই হচ্ছে তিন ধরনের খাওয়া পেডিসেবল সেমি পেডিসেবল আর নন পেডিসেবল আচ্ছা ইদানীকালে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটির কথাও শোনা যায় তো ওয়াটার অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে এই ফুড প্রিজার্ভেশনের কোথায় যু সম্পর্ক রয়েছে ফুড প্রিজার্ভেশন ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত এবার ফুড 
নষ্ট হয়ে গেল প্রথম জানতে হবে এটা ফুড খাওয়ারগুলো আমাদের নষ্ট হয়ে যায় কারণ এদের ভিতর জীবাণু বাসা বাঁধে জীবাণু বাসা বাঁধে আমরা যেমন খাবার দরকার লাগে জীবাণুদের তেমনি খাবারের প্রয়োজন হয় এই খাবারের জন্য তারা কি করে আমাদের খাদ্যগুলোকে বেছে নেয় খাদ্যগুলোকে বেছে নেয় তাদের জীবন যাত্রার জন্য যেটা সবচেয়ে তো দরকার সেটা হচ্ছে জল জল না থাকলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এরা বাঁচতে পারে না তো জলের ব্যাপারটাই হচ্ছে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি এবং ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিটাকে এইভাবে ডিফাইন করা হয় কোনো খাদ্যর যে ভেপার প্রেশার থাকে ওয়াটারের এর সাথে ওয়াটারের পিওর ওয়াটারের ভেপার প্রেশারের যে রেশু হয় ওটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি ওয়াটার অ্যাক্টিভিটির ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হতে পারে ওয়ান আর মিনিমাম ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো 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 তারপরে কিছু একটা আছে আর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যেগুলো হচ্ছে শশা ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি প্রচণ্ড বেশি এবং শশা যদি আপনি ফ্রিজেও রাখেন কয়েকদিন পরে দেখবেন সবুজগুলো একটু নষ্ট হয়ে গেছে তিন সাত দিন পাঁচ দিন পরে হ্যাঁ মাছ মাংস এগুলোতে ওয়াটারের অ্যাক্টিভিটির পরিমাণ প্রায় নাইন পয়েন্ট নাইন ফাইভ দ্যাট ইস অনেক বেশি জল থাকে এই জলীয় বাষ্পগুলোকে যদি আমরা সরিয়ে নিতে পারি তাহলে মাইক্রো অর্গানিজম আর বাসা বাঁধতে পারবে না মাইক্রো অর্গানিজমের জলটা যদি না থাকে ও আর বাসা বাঁচতে পারছে না যদি না বাঁচতে পারে তাহলে ও আস্তে আস্তে ও আমাদের খাদ্যটাকে আর আক্রমণ করতে পারে তাহলে এই যে খাদ্য সংরক্ষণের কথা যে বলছেন তো পদ্ধতিগুলি কি কি হতে পারে খাদ্য উপায়ে আমরা খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলোর একদম প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেটা পদ্ধতি শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে ড্রাইং প্রসেস ড্রাই করে নেওয়া ড্রাই করে নিলে কি হবে ড্রাইগুলো অনেক ধরনের করা হয় আমরা যেটা সাধারণত করা হয় সেটা হচ্ছে সান ড্রাইং সান ড্রাইং সূর্যের আলোতে রাখলাম বিশেষ বিশেষত দানা শস্যের ক্ষেত্রে ধান গম ডাল এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সান ড্রাইংয়ে করে থাকি সান ড্রাইং সূর্যের আলোতে রাখলাম কিছুদিন পরে এগুলোর ময়শ্চার লেভেল অলমোস্ট ফরটিনের কাছাকাছি নেমে যায় যখন ফরটিনের কাছাকাছি নেমে যায় ফরটিন পার্সেন্টের কাছাকাছি থাকে বা এর চেয়ে কম যদি থাকে তাহলে আর মাইক্রো অর্গানিজমের যে আক্রমণটা অনেক অংশেই কমে যায় আচ্ছা হুম তারপরে হচ্ছে গিয়ে ভেকুয়াম ড্রাইং আছে ভেকুয়াম ড্রাইং মিনস এটাকে হাই প্রেশার দিতে হয় প্রেশার দিয়ে এটাকে ড্রাই করে নেয় এটা আরও বেশি ইয়ে তারপরে হচ্ছে প্যাকেজিং আছে যেমন কতগুলো এমনিতে যদি আমরা ফুড প্রিজারভেশনটাকে ধরি ফুড প্রিজারভেশন তিন ধরনে আমরা করতে পারি একটা হচ্ছে ইনহেবিশন যাতে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো বাসা না বাঁধতে পারে এমন একটা সিস্টেম করে দিলাম ইনঅ্যাক্টিভেশন যাতে মাইক্রো অর্গানিজমগুলোকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিলাম থার্ড নাম্বার হচ্ছে রিকন্টামিনেশন কন্টামিনেশনটাকে যদি আমরা বন্ধ করতে পারি ধরুন আপনি একটা জায়গাতে একটা এটা আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যা বলা হয়ে থাকে যে একটা ঝুড়িতে যদি পাঁচটা আপেল থাকে আপেলের ভিতরে যদি একটা পচা থাকে তাহলে ওই একটাকে যদি সরিয়ে দিই তাহলে ওদের পচনটা কিছুটা রোধ করা যায় কিন্তু যদি ওই আপেলটা রেখে দিন তাহলে ওই পচনটা রোধ করা যাবে না পচনটা অনেক তাড়াতাড়ি হবে ওটা হচ্ছে রিকন্টামিনেশন যেটা বলে কন্টামিনেশনের হাত থেকে আমরা ওটাকে বাধা দিয়ে রাখি তো ইনহেবিশানে যেগুলো আছে ইনহেবিশানে সাধারণত আমরা মাইক্রো অর্গানিজমগুলো যাতে বাঁচতে না পারে এমন ব্যবস্থা করি তো মাইক্রো অর্গানিজমগুলো যখন বাঁচতে পারবে না তখন আমাদের খাদ্যকে আর আক্রমণ করতে পারবে না এবং এর পদ্ধতিগুলো একটা তো বললাম অলরেডি ড্রাইং তারপরে সান ড্রাইং এই অনেকগুলো ধরনের ড্রাইং আছে কিছুটা আছে রোস্টিং হ্যাঁ হিট করে ইয়ে করা হয় একদম হিট করে না হিট করে ড্রাই করে না হয় আমরা রোস্টেড চিকেন টিকেন অনেক কিছুই খাই এমন ধরনের আছে তারপর হচ্ছে ইউজ অফ প্রিজারভেটিভ প্রিজারভেটিভ আপনি অ্যাড করতে পারেন এটা একটা হচ্ছে ইয়ে গিয়ে প্রিজারভেটিভগুলো হচ্ছে দু ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ক্লাস ওয়ান প্রিজারভেটিভ বলি সায়েন্টিফিকে আর একটা হচ্ছে ক্লাস টু প্রিজারভেটিভ এবার ক্লাস ওয়ান প্রিজারভেটিভ কোনগুলো সাধারণত আমরা যেগুলো ইউজ করি কেমিক্যাল আমাদের নুন এর ইউজ অনেক দিন আগে থেকে চলে আসছে আমাদের যখন মাছ অনেক বেশি হয়ে যায় তখন করে কি এটাতে সল্ট অ্যাড করে দেয় লবণ অ্যাড করে দেয় লবণ অ্যাড করে দিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত এটাকে রাখা যায় তারপরে সুগার সলিউশন বা সুগার সিরাপ সুগার সিরাপ অ্যাড করা হয় সুগার সিরাপ অ্যাড করে এদের যেটা স্থায়িত্ব যেটা অনেকটা বাড়ানো যায় এছাড়া আছে টোকোফেরল হ্যাঁ টোকোফেরল হচ্ছে ভিটামিন ই অরিজিনালি এটা আই কোড নাম্বার হচ্ছে ই কোড নাম্বার থ্রি হান্ড্রেড ওটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এছাড়া কেমিক্যাল কতগুলো আছে যেমন সালফার ডাইঅক্সাইড আমরা ইউজ করতে পারি তারপরে বেন বিউটারেডেড টোলুইন ইউজ করতে পারি 
এমন ধরনের কতগুলো কেমিক্যাল আছে যেগুলো ইউজ করা যায় এছাড়া আরেকটা পদ্ধতি আছে যেটা হচ্ছে ইরেডিয়েশন এটা টোটালি অন্য ওই যেতে গ্রুপে চলে যায় তারপর হচ্ছে ইনএক্টিভেশন ইনএক্টিভেশনের যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা যে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো অংশবিস্তার করছিল এদেরকে আমরা ইনঅ্যাক্টিভ করে দেবো এবার ইনঅ্যাক্টিভেশনের জন্য আমরা ইউজুয়ালি করি কি এটাকে আল্ট্রাসাউন্ড ইউজ করতে পারি হাই ইলেকট্রিক ভোল্ড ইউজ করতে পারি তারপরে রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স থেকে রেডি ইরেডি রেডি গামারে ইউজ করে থাকে এবং গামারে ইউজ করার ক্ষেত্রে কোডেক্স আলমেন্টার কমিশন যারা সারা বিশ্বের খাদ্যের যে স্ট্যান্ডার্ডটা আছে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে গামা সব জায়গায় সব সোর্স থেকে গামা হবে না এটাতে ওরা কোর বলেই দিয়েছে সিজিয়াম এবং কোবাল্ট কোবাল্ট সিক্সটি আইসোটোপ যেটা আছে এবং সিজিয়াম ওয়ান থার্টি সেভেন যে আইসোটোপটা আছে ওই আইসোটোপটা থেকে যে গামা বেরোয় ওই গামাটাই ওই গামাই দিতে হবে এবং তারও একটা লিমিট আছে ম্যাক্সিমাম ওয়ান পয়েন্ট কিলো গে থাকে এর চেয়ে বেশি হতে পারবে না আচ্ছা এছাড়া যে জিনিসগুলো আছে সবচেয়ে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে রিকনটামিনেশন যেটা রিকনটামিনেশনের ক্ষেত্রে আমরা যে যেগুলো করে থাকি আমরা সাধারণত জেনারেলি রিকগনাইজেড সেফ যাতে থাকে ওই ধরনের প্রসিডিওরগুলো অ্যাপ্লাই করি এর ক্ষেত্রে অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ড আছে ফর এক্সাম্পল আইএসও নাইন থাউজেন্ড ওয়ান আইএসও নাইন থাউজেন্ড আইএসও নাইন থাউজেন্ড ওয়ান অ্যান্ড নাইন থাউজেন্ড দুটোই হচ্ছে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আরেকটা হচ্ছে আইএসও টু টু ফাইভ ডবল জিরো যেটা হচ্ছে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এই রুলগুলো যদি আমরা মেনটেন করি তাহলে রিকনটামিনেশন হাত থেকে বাঁচতে পারি আরেকটা প্রসেস হচ্ছে এইচএসিসিপি বলা হয় হাইজিন অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট এবার হাইজিনগুলো অনেকগুলো ধরনের হাইজিন হতে পারে কেমিক্যাল হাইজিন মাইক্রোবায়াল হাইজিন হ্যাঁ ওই হাইজিনগুলো অ্যানালাইসিস করে তারপরে আমরা যদি ফুড প্রসেসিংয়ে যাই তাহলে একটা হতে পারে এ হচ্ছে রিকনটামিনেশনের সিস্টেমগুলো আচ্ছা আপনি কিছুক্ষণ আগে কেমিক্যালসের কথা বলছিলেন কিন্তু বাজারে ধরুন অনেক সময় শোনা যায় যে মাছকে সংরক্ষিত করার করবার জন্য বা অন্য ধরনের খাবারকে সংরক্ষিত করবার জন্য ফর্মালিন ইউজ করা হয় তো সেটা সংরক্ষণের হিসাবে সংরক্ষক হিসাবে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত বা কতটুকু সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে সংরক্ষক হিসাবে ফর্মালিন এটা বায়োলজিক্যাল স্পিসিজের ক্ষেত্রে ঠিক আছে কিন্তু ফর্মালিনের কার্সিনোজেনিক এফেক্ট আছে এবার কার্সিনোজেনিক এফেক্ট কী যেসব পদার্থগুলো আমাদের ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী থাকে তাদেরকে আমরা কার্সিনোজেনিক সাবস্টেন্স বলে থাকি এই কার্সিনোজেনিক এফেক্ট থাকার জন্য ফর্মালিনের ইউজ টোটালি রেস্ট্রিক্টেড নট ইভেন এক ওয়ান পিপিএমও থাকতে পারবে না ওয়ান পিপিএম বা ওয়ান পিপিবি লেভেলও থাকতে পারবে না থাকতেই পারবে না ফর্মালিন ফর্মালিন খাদ্য যুগবেগ ফর্মালিন ইউজ করা যায় না এমনিতে বোঝার কোনো উপায় আছে ফর্মালিন এমনিতে বোঝার কোনো উপায় নাই কিন্তু আমরা যদি স্প্যাক্টোস্কোপিক স্টাডি করি তাহলে ফর্মালিন বের করতে পারি কী করে স্প্যাক্টোস্কোপিক স্টাডি করি আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে স্যাম্পলটা নিলাম ওই স্যাম্পল সলিউশন স্যাম্পল থেকে সলিউশন এক্সট্রাক্ট করলাম ওই সলিউশনে যদি ক্রোমোট্রোফিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাড করি তাহলে ওটা ভায়োলেট কালার তৈরি করে ইদানিং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা সংস্থা ওরা একটা কিট ইনভেন্ট করেছে প্যাটার্ন করা ওই কিটটার দাম দু টাকার মতো পড়ে একটা কিট ওটা ইউজ করলে স্পট টেস্ট করা যায় আচ্ছা আচ্ছা ইদানিংকালে আরেকটা কথাও শোনা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রিজার্ভেশন বাই রেডিয়েশন সেটা সম্পর্কে একটু বলুন প্রিজার্ভেশন বাই রেডিয়েশন আমি এখনই বললাম কিছুক্ষণ আগে যেটা আমাদের গামারে ইউজ করা হয় মানে যে প্রিজার্ভে রেডিয়েশানে করে কি মাইক্রো অর্গানিজম যেগুলো আছে মাইক্রো অর্গানিজমগুলোকে ড্যামেজ করে দেয় আচ্ছা হ্যাঁ সেলের যে ডিএনএ এবং আর এনএ আছে ওই স্ট্রাকচারটাই ড্যামেজ করে নষ্ট করে দেয় নষ্ট করার ফলে খাদ্যে যে মাইক্রো অর্গানিজম তৈরি হয়েছিল ওই মাইক্রো অর্গানিজমগুলো আর থাকবে না তার না থাকলে বংশবিস্তার করার আর প্রশ্নই ওঠে না আর খাদ্য নষ্ট করার আর প্রশ্নই ওঠে না এবার ইরেডিয়েশনের ক্ষেত্রেও গভর্নমেন্টের কতগুলো রেস্ট্রিকশান আছে যে কেউ ইরেডিয়েশান প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে পারবে না ইরেডিয়েশান প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে হলে তার অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সার্টিফিকেট লাগবে আদারওয়াইজ করতে পারবে না এবং এর যে একটা লিমিট একটা মাত্রার বাইরে কোনো দিনই সম্ভব না তাহলে আচ্ছা এটা কি কোনো একটা মাত্রা রয়েছে সব ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই মাত্রা রয়েছে এবং এর ক্ষেত্রে ফিফটিন কিলো গের বেশি মাত্রা হতে পারবে না আর মাত্রা রয়েছে তাছাড়া সোর্স যেটা হবে সোর্স আমি একটু আগে বলেছি 
cesium 137 cobalt 60 isotopes Pasteurization, food preservation, is a very good thing. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot Suddenly, যদি এটাকে ঠান্ডা করে নেই তাহলে দেখা যায় কি ওই মাইক্রো অর্গানিজম ওই দুধটা নষ্ট হচ্ছে না যেটাকে বলছি আমরা পাস্টুরাইজেশন এবার পাস্টুরাইজেশনের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো দরকার লাগে আমাদের জানতে হবে পাস্টুরাইজেশন তিন ধরনের হয় একটা পাস্টুরাইজেশন হচ্ছে লো টেম্পারেচারে করা হয় 63 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অলমোস্ট ফর 30 মিনিটস আর একটা হচ্ছে 72 ডিগ্রি ফর 15 সেকেন্ড যেটাকে হাই টেম্পারেচার পাস্টুরাইজেশন বলে আর একটা হচ্ছে আল্ট্রা হাই টেম্পারেচার পাস্টুরাইজেশন আল্ট্রা হাই টেম্পারেচার পাস্টুরাইজেশনে যেটা করা হয় 127 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 2 সেকেন্ডের জন্য ওটাকে হিট করা হয় হিট করে তারপরে ওটাকে সাডেনলি ঠান্ডা করা হয় ঠান্ডা করলে ওটাকে আবার সাথে সাথে 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে প্রিজার্ভ করা হয় এবার পাস্টুরাইজেশনের ক্ষেত্রে যে মাইক্রো অর্গানিজমগুলো মেইনলি ডিস্ট্রয় করা হয় এটা হচ্ছে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম Tuberculosis will act a bacteria, are it touch a coxillus, barnet. A dutu microorganism mainly destricada. Tarpur dutta motomoti, thake. Other the packet dut gulu thake. Shop packet, packet liquid milk, not solid milk. Liquid milk gulu shop gulu pasteurized thake. Laka thake the given pasteurized milk. Acha. Acha kichukuna gapni antioxidant got a bull chillen. A kadu shongrokone antioxidant bumikataki. Antioxidant hoche gaye, other maximum oxygen, ito active man, active element. Ye jake pa hoke ya akraman kore. Aung khaddo ko prachand ho ya akraman kore, bishesh kore fat jati ho khaddo ko loke. Ita chuni ko da ye ita chotto jinish bolii. Abna dekh main chips chips je gulu thake, ye gulu to chips se bodo le baatar bishesh thake. Karon irvita inert gas dewa thake, jate kore hoye je oxidation ta, oxygen jate ye gulu ke ar আক্রমণ না করতে পারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হচ্ছে কি এমন ধরনের পদার্থগুলো থাকে যারা কোনো জায়গায় অক্সিডেশনটাকে প্রিভেন্ট করে জারণটাকে বন্ধ করে দেয় এবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আমাদের ন্যাচারাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে সিনথেটিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে ন্যাচারাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভিতরে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড আমাদের যে ভিটামিন সি এটা খুব ভালো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট তারপরে হচ্ছে সর্বিক অ্যাসিড ভালো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এই ছাড়া বি বি বিউটারেটেড হাইড্রক্সিএনিসল যেটা আছে ওটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হ্যাঁ বিউটারেটেড হাইড্রক্সি টলুইন যেটা আছে এটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এগুলো এই দুটো হচ্ছে সিনথেটিক অক্সিজেন টোকোফেরল দা মোস্ট ইউজফুল এবং অত্যন্ত ভালো যেটা আমরা ভিটামিন ই যেটা বলি ভিটামিন এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে টোকোফেরল টোকোফেরলটা হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কাদের ক্ষেত্রে ইউজ করব সব ক্ষেত্রে তো যেমন ধান চাল এগুলো তো ফ্যাট খুব কম থাকে ধান চালে ম্যাক্সিমাম পোষণই থাকে কার্বোহাইড্রেট হ্যাঁ ধান চালে তো আর ফ্যাট না থাকলে অক্সিডেশন হওয়ার চান্স খুব কম থাকে যেগুলো ফ্যাট জাতীয় খাদ্য যেগুলো আছে ফ্যাট জাতীয় খাদ্যগুলোতে আমরা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি পরিমাণে ইউজ করব বেশি পরিমাণে ইউজ করি আমরা এবার ইউজ করার ক্ষেত্রেও একটা লিমিট থাকে ওই লিমিটটাও তৈরি করে দে ভারতবর্ষে একটা সংস্থা আছে এফএসএস এআই ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে দিয়েছে এবং ইন্টারন্যাশনালি আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে গিয়ে কোডেক্স অলমেন্টার কমিশন আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে গিয়ে ডব্লিউটিও ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের ক্ষেত্রে যেটা দরকার লাগে ওরা যে স্ট্যান্ডার্ডটা দিয়েছে প্রেসক্রাইব স্ট্যান্ডার্ডের নিচে থাকতে হবে উপরে যেতে পারবে না is it standard prescribed in niche thakar bepar ta ke bola hoy good manufacturing practice yes. and good manufacturing practice er khetre amra kokhonoi high level use korte parbo na higher level use korte parbo na and higher level may cause toxicity amader toxicity generate korte pare acha to is a common man hisabe amra ki kore 
এই খাদ্যকে আমরা সংরক্ষণ করতে পারব সেটা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে হিসাবে যদি আমরা খাদ্যকে সংরক্ষণ করতে পারি দানা শস্য ডেসগুলোকে আমরা ড্রাইং করে করতে পারি একদম সোজা পদ্ধতিতে ড্রাই করে নিয়ে আমরা সূর্যের আলোতে ড্রাই করে নিয়ে এবং এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সূর্যের আলোতে সূর্যের তাপমাত্রা ড্রাই করে তারপরে আমরা গোলাঘর টোলাঘর যেখানে ইচ্ছা রাখতে পারি এছাড়া পেরিসিবল খাদ্য যেগুলো আছে পেরিসিবল খাদ্যগুলোকে আমরা ফ্রিজে রাখতে পারি ফ্রিজে রাখার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যেগুলো বেশি পেরিসিবল তাদের ডিপ ফ্রিজেই রাখা উচিত এবার ডিপ ফ্রিজে যারা বেশি পেরিসিবল হয় তাদের ক্ষেত্রে কী থাকে মশাটা অনেক বেশি থাকে ডিপ ফ্রিজে রাখলে ডিপ ফ্রিজের টেম্পারেচার আমাদের ওয়াটারের মেল্টিং পয়েন্টের নিচে থাকে নিচে থাকার কারণে ওই হাইলি পেরিসেবল সাবস্টেন্স যেগুলো আছে সাবস্টেন্সগুলোর ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি দ্যাট মিন্স এর মানে হচ্ছে এর এর ভেতর জলীয়বাষ্পের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে এবার হাই লো টেম্পারেচারে করে কি ওই ওয়াটার যে মলিকুলটা আছে ওই ওয়াটার মলিকুলটাকে ওর আইসে কনভার্ট করে দেয় আইসে কনভার্ট করে দিলে এ আর মাইক্রো অর্গানিজমগুলো ওখানে আর বংশবিস্তার করতে পারে না কিন্তু এবার আর একটা জিনিস বলে রাখি আমরা যে খাদ্যটা সংরক্ষণ করলাম আইসে কনভার্ট হয়ে গেল জলগুলো এবার এটাকে যদি বাইরে এনে এটাকে আবার নর্মাল পজিশানে আনি এটাকে থ্রাউইং বলে থ্রাউইং করে ইউজুয়ালি আমাদের কখনো উচিত না একবার ফ্রিজ করে তারপরে আবার এন্টি ফ্রিজ করে আবার ফ্রিজ করে এটা কখনো উচিত না আলোচনা শেষ করছি সবাই খুব ভালো থাকবেন নমস্কার নমস্কার